I den her video vil vi lave nogle øvelser, der kan være i en rigtig matematikprøve. De vil i hvert fald hjælpe med at løse opgaver med delelighed. Det her er et af eksemplerne. Alle tal, der kan divideres med både 12 og 20, kan også divideres med en af deres primfaktorer. Alle tal, der kan divideres med både 12 og 20, kan også divideres med en af deres primfaktorer. Så lad os primfaktorisere de to tal. Primfaktorisering for 12 er 2 gange 6. 6 er ikke et primtal, så det kan vi lave om til 2 gange 3. 3 er et primtal. Alle tal, der kan divideres med 12, kan altså divideres med 2 gange 2 gange 3. I tallets primfaktorisering skal tallene 2 gange 2 gange 3 altså indgå. Det gælder for alle tal, der kan divideres med 12. Alle tal, der kan divideres med 20, kan også divideres med primfaktoriseringen for 20. 20 gange laves om til 2 gange 10. 10 er det samme som 2 gange 5. Alle tal, der kan divideres med 20, kan altså også divideres med 2 gange 2 gange 5. Man kan også tænke på, at i primfaktoriseringen skal der indgå to toer og et femtal. Hvis et tal kan divideres med både 12 og 20, indeholder dets primfaktorisering altså to toer, 3 og 5. To toer og 3 for 12 og to toer og 5 for 20. Man kan selv tjekke, om det kan divideres med begge. Hvis man dividerer noget med 20, så er det jo det samme som at dividere med 2 gange 2 gange 5. Toerne går ud med hinanden her, og femmerne går ud med hinanden. Vi har tre tilbage, så det kan divideres med 20. Hvis vi skulle dividere det med 12, er det det samme som at dividere med 2 gange 2 gange 3. Det er jo det samme som 12. De her går altså ud med hinanden, og vi har 5 tilbage. Det kan altså divideres med begge. Her står der 60. Vi har 4 gange 3, som er 12. Det kan ganges med 5 og giver 60. Det her er faktisk det laveste fælles multiplum for 12 og 20. Det er ikke det eneste tal, der kan divideres med både 12 og 20. Man kunne gange det her tal med en masse andre faktorer. Vi kan kalde tallene A, B og C. Det her er dog det laveste tal, der kan divideres med både 12 og 20. Der er dog større tal, der også kan divideres med både 12 og 20. Og lad os nu prøve at løse opgaverne. Hvad kan alle tal, der kan divideres med 12 og 20, også divideres med? Vi kender ikke tallene endnu. Det er måske kun enere. Eller også findes de slet ikke. Tallet kan jo være såvel 60 som 120. Det kan være et hvilket som helst tal. Vi ved, at 2 kan. 2 går selvfølgelig op i 2 gange 2 gange 3 gange 5. Vi ved, at 2 gange 2 kan divideres med det. Der står 2 gange 2 herovre. Vi ved, at 3 kan divideres med det. Vi ved, at 2 gange 3 kan divideres med det. Det er jo 6. Vi ved, at 2 gange 2 gange 3 kan divideres med det. Vi vil gennemgå alle kombinationerne af de her tal. Vi ved, at 3 gange 5 kan divideres med det. Vi ved, at 2 gange 3 gange 5 kan divideres med det. Vi kan altså kigge på alle de her primfaktorer. Alle kombinationer af primfaktorerne kan altså divideres med et hvert tal, der kan divideres med både 12 og 20. Så hvis det her var en opgave, hvor man kunne vælge mellem flere forskellige svar, og valgmulighederne var 7, 9, 12 og 8, så vil vi sige, at 7 ikke er en af primfaktorerne herover. 9 vil ikke virke. For 9 er det samme som 3 gange 3, så skulle vi have to træer herover. 7 virker ikke, og 9 virker ikke. 12 er det samme som 4 gange 3, eller 2 gange 2 gange 3. I primfaktoriseringen er der i hvert fald 2 gange 2 gange 3, og det giver 12. Så 12 ville faktisk virke. 12 ville virke. 8 er 2 gange 2 gange 2. Vi ville skulle bruge 3 toer, hvis det skulle virke. Det har vi ikke, så 8 virker heller ikke. Lad os prøve med et andet eksempel, så vi er sikre på, at vi forstår det fuldt ud. Hvad kan alle tal, der kan divideres med, hvad skal vi tage? Nu skal jeg lige finde nogle gode tal her. Hvad kan alle tal, der kan divideres med, lad os tage 9? 9. 9 er et godt tal. Og så skal vi finde et, som er lidt interessant. Hvad skal vi tage? Lad os tage 24. 
også divideres med. Hvad kan alle tal, der kan divideres med 9 og 24, også divideres med? Igen finder vi tallenes primfaktorisering. Vi finder det laveste fælles multiplum for 9 og 24. Primfaktoriseringen for 9 er 3 gange 3. Det er faktisk det. Primfaktorisering for 24 er 2 gange 12. 12 er 2 gange 6. 6 er 2 gange 3. Alle tal, der kan divideres med 9, har altså 9 som en del af primfaktoriseringen. Primfaktoriseringen vil altså indeholde 3 gange 3, og det er det samme som 9. Alle tal, der kan divideres med 24, har 3 toer i primfaktoriseringen. Det indeholder altså 2 gange 2 gange 2. Den indeholder også mindst et tretal, og vi har allerede et tretal fra 9. Det her tal kan altså divideres med både 9 og 24. Det her tal er 72. Det her er 8 gange 9, som giver 72. Lad os gå ud fra, at det er en opgave, hvor vi kan vælge mellem forskellige svarmuligheder. Lad os sige, at svarmulighederne er 16, 27, 5, 11 og 9. Hvis vi skal finde primfaktoriseringen for 16, er det 2 gange 2 gange 2 gange 2. Det er 2 i fjerde potens. Vi skal altså bruge 4 toer. Det har vi ikke her. Der kan være andre tal, men vi kender dem ikke. Det er de eneste tal, vi kan antage, at en del af primfaktoriseringen er noget, der kan divideres med både 9 og 24. Vi kan altså udelukke 16, fordi vi ikke har 4 toer. 27 er lige med 3 gange 3 gange 3. Vi har ikke 3 træer. Vi har kun 2. Vi kan altså udelukke den. 5 er et primtal, og det er ikke med i primfaktoriseringen, så det kan vi altså udelukke. 11 er også et primtal, og er heller ikke med i primfaktoriseringen, så det kan vi også udelukke. 9 er lige med 3 gange 3. Det er en lidt fjollet svarmulighed, for alle tal, der kan divideres med 9, og 24 kan jo divideres med 9. 9 virker altså selvfølgelig. Den svarmulighed burde det ikke have været der, for det er med i opgaven. Men 9 er altså god nok. 8 vil også virke, hvis det var en af svarmulighederne. 8 er lige med 2 gange 2 gange 2, og det har vi her. 4 vil også have virket. Det er 2 gange 2. 6 vil også virke. Det er 2 gange 3. 18 vil virke. Det er 2 gange 3 gange 3. Alle tal, der er bygget op af en kombination af de her primfaktorer, vil altså være delelige med noget, der kan divideres med både 9 og 24. Det er forhåbentlig ikke for forvirrende.